Nguyệt Quế Thành Đô kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình chào buổi sáng của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Kính chúc quý vị và các bạn khởi đầu một tuần làm việc thật nhiều niềm vui và thuận lợi. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng ban hành công điện tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản. Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 1.000 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đáng Giáp Thịnh 2024 cho gia đình chính sách người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công điện chỉ đạo ứng phó với diễn biến của bão Zelawat. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ký ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Công điện nêu rõ hiện nay doanh nghiệp và thị trường còn nhiều khó khăn vướng mắt liên quan đến các thủ tục pháp lý, tiếp cận tín dụng, nhất là thủ tục giao đất cho thuê đất, xác định giá đất nên thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc dưỡng mắt thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, tuyệt đối không né tránh, đùng đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Trong đó quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản, thành lập ngay các tổ công tác, đôn đốc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ dưỡng mắt về đất đai, thúc đẩy việc cho dai tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản ưu tiên để nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Hiện thị trường đang ấm dần khi dịp Noel và năm mới đến gần, sức mua tại nhiều thị trường quốc tế dần tăng. Nhiều doanh nghiệp trong ngành dịch mai đã tăng đơn hàng trong quý tư năm 2023 và đây chính là nền tảng để thị trường phục hồi trong năm 2024. Trên cơ sở đó, ngành dịch mai đặt mục tiêu xuất khẩu cả năm tới vào khoảng 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2023 và tiệm cận mức kỷ lục của năm 2022. Chuyên gia cho rằng ngành đang đứng trước nhiều cơ hội. Trước hết, tại nhiều thị trường nhập khẩu dệt may lớn của Việt Nam như Mỹ, EU hiện đang có những dấu hiệu phục hồi. Thêm nữa, mặt bằng lãi suất cho vay trong nước đã giảm đáng kể sau những chỉ đạo của chính phủ, nỗ lực điều hành của ngân hàng nhà nước giúp giảm chi phí lãi vay cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc tại Hà Nội. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam với khẩu hiệu hành động Sinh viên Việt Nam dựng bản sắc, giàu khát vọng kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước. 696 đại biểu mang theo trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham gia đóng góp tại đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào sinh viên phát triển toàn diện đi vào chiều sâu, thích ứng, linh hoạt. Hoạt động hội vừa bám sát định hướng nghị quyết đại hội 13 của đảng, đại hội 12 của đoàn và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10, vừa chủ động sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Phong trào sinh viên năm tốt phát triển, lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực phấn đấu toàn diện của sinh viên Việt Nam. Quy mô tổ chức hội sinh viên phát triển dược bậc cả về số lượng, cơ sở hội và hội viên kết nạp. Nhiệm kỳ mới, hội sinh viên Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị dưỡng dàng, giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với tổ quốc, chủ động học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, có đạo đức lối sống văn hóa, ứng xử văn minh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng hội sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tham dự đại hội đại biểu hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028, tỉnh Vĩnh Long có 8 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh. Cùng với sinh viên cả nước, 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19, nhưng công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Vĩnh Long vẫn đạt những kết quả đáng khích lệ, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực đáp ứng tâm tư nguyện vọng của sinh viên, tạo điều kiện tốt để sinh viên rèn luyện, học tập, trưởng thành. 
100% chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ thực hiện đạt và dược. Đáng chú ý, hội sinh viên các cấp đã đồng hành hỗ trợ sinh viên triển khai thực hiện 60 đề tài nghiên cứu khoa học, 250 dự án khởi nghiệp và trao tặng 1.500 suất học bổng cho sinh viên. Thông qua các phong trào, hàng ngàn sinh viên đã đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt các cấp. Thời gian qua xuất hiện một số giấy công nhận văn bằng chứng chỉ giả mạo. Trung tâm công nhận văn bằng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo các đơn vị khi tiếp nhận giấy công nhận văn bằng có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của trung tâm hoặc quét mã QR trên giấy công nhận văn bằng để xác thực. Hiện trên trang thông tin điện tử của trung tâm công nhận văn bằng có thông tin về các cơ sở giáo dục được công nhận, đảm bảo chất lượng tại các nước mà nhiều học sinh Việt Nam du học để người dân có thể tham khảo lựa chọn trường. Nội dung này dẫn đường liên các cơ quan chính thống có thẩm quyền về giáo dục ở nước ngoài đã công khai các cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng. Tổ chức Giáo dục Quốc tế Education First EF mới đây công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thảo tiếng Anh EF EPI ở 113 quốc gia và dùng lãnh thổ. Theo đó thì Việt Nam xếp thứ 58 trên 113 trong bảng xếp hạng độ thông thảo tiếng Anh của người trưởng thành toàn cầu tăng hai bậc so với năm 2022. Chỉ số này được IF công bố thường niên từ năm 2011 đến nay, dựa trên dữ liệu được phân tích từ các bài kiểm tra do IF tổ chức trên quy mô toàn cầu. Thưa quý vị, theo nghị định 89 mới được ban hành sửa đổi bổ sung về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên quan tổ chức bộ ban ngành đoàn thể trung ương khi đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên quan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam phải làm văn bản thông báo. Tác phẩm giúp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm cũng cần hồ sơ xin cấp phép. Ngoài ra, văn bản phải kèm theo danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt, ảnh sẽ dự thi, liên quan có chú thích. Thư mời, thể lệ của cuộc thi liên quan đã được dịch ra tiếng Việt. Quy định này áp dụng với tổ chức đoàn thể trung ương đại diện cho quốc gia Việt Nam tại cuộc thi, chứ không áp dụng với cá nhân. Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh 2024, Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 1.000 tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền chăm lo Tết cho các đối tượng này tăng 4% so với năm trước, chủ yếu để chăm lo cho trẻ mồ côi, người già và các đối tượng khó khăn khác vẫn còn chịu tác động bởi tình hình kinh tế xã hội hậu đại dịch. Năm 2024, Sở Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn thành phố, dự kiến sẽ nâng mức chăm lo so với trước, bởi những chính sách chăm lo người có công đã áp dụng nhiều năm, không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch hỗ trợ cho khoảng 139.000 công nhân người lao động với kinh phí trên 71 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 tháng 2 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2024 đảm bảo chi trả đầy đủ kịp thời tới người hưởng. Như vậy hơn 3,3 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 tháng 2 năm 2024 trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả, chi trả tại nhà, chi trả qua tài khoản cá nhân. Trong các năm gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đều thực hiện chi trả gộp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 tháng 2 trong cùng kỳ chi trả tháng 1 vào đầu mỗi năm trước Tết Nguyên Đán. Sự quan tâm này của ngành bảo hiểm xã hội để giúp người già, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội có thêm niềm vui dịp Tết đến xuân về. Thông tin về du lịch, thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân sống ở khu vực thành thị, nhất là ở thủ đô Hà Nội, thì những trải nghiệm du lịch nông nghiệp càng được chú trọng phát triển. Tận dụng thế mạnh sẵn có về cảnh quan sinh thái và môi trường cùng vị trí không quá xa trung tâm, mô hình du lịch nông nghiệp tại phường Giang Biên được triển khai nhằm góp phần đa dạng quá nguồn thu nhập và cải thiện sinh kế bền vững cho người dân. Thông qua các tour một ngày làm nông dân, học kỳ nông nghiệp, sống xanh, sống lành, Du khách được tìm hiểu về cách thức trồng các loại rau, chế biến món ăn phù hợp và trải nghiệm nghề làm giống truyền thống. Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình vào thiên nhiên tươi mát, khung cảnh làng quê bên dòng sông đúng hiền hòa 
cùng nhiều di tích lịch sử và tìm hiểu về đời sống, phong tục tập quán của người dân ở nơi đây. Hôm qua, trang chủ Google xuất hiện hình ảnh Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh với hình ảnh vẽ cách điệu núi đá, biển, tàu và chim hải âu đặc trưng của vùng đất này. Hơn nữa, tàu du lịch và chim hải âu chuyển động, chữ Google được hiện trên núi đá. Khi bấm vào biểu tượng này sẽ hiện ra hơn 10 triệu kết quả tìm kiếm về Vịnh Hạ Long chỉ trong khoảng 0,3 giây. Các thông tin hình ảnh bài viết về điều kiện tự nhiên, văn hóa du lịch ẩm thực được cập nhật đầy đủ sinh động hấp dẫn. Hôm qua là ngày kỷ niệm 29 năm, Vịnh Hạ Long chính thức được Hội đồng Di sản Thế giới của Tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc công nhận vào danh mục Di sản Thiên nhiên Thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt thẩm mỹ của Công ước Quốc tế về bảo vệ di sản tự nhiên và văn hóa của thế giới. Dân phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Dân phòng Quỹ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 19 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố gian biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2023, bão Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía đông nam miền nam Philippines, có tọa độ 7,8 độ vĩ Bắc, 128,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 8 và cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với dần tốc 20 km trên giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến trưa ngày 19 tháng 12 có khả năng đi vào biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị các tỉnh thành phố, các bộ ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Dùng nguy hiểm trong 24 đến 48 giờ tới là từ vị tuyến 7,5 đến 11 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 dùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó.